。你那是修房嘞，还是建房的，阿叔？那那房子不是没人住了，还维修它？啊、哦，我下去看看，看你怎么建的。那没见过这种盖石头房子呢。看看人家这边都是这种石头房子，那个大树正在建，还没见过呢。我们去看看。这小山村里面真的是挺不错的，嗯，主要是凉爽，温度好。这都是捡的柴火，摆多整齐，整整齐齐的。他们这边很多这种大木留下来的墓。哎。<笑>你好，我看到这大叔在这里搞房子呢，我说没见过呢啊。这个坏了，坏了，是吧？像以前建这种房子还不少费事呢啊。嗯，这也记不得，这都是老旧房了。哦。也不想叫他，他都不想要了。是。你看以前那石头房子多厚墙，是不是？哦哦，是吧？对，住着舒服。<笑>但是你你，我不会抽，我不会抽烟，谢谢你。那<笑>你看以前他们建房子那些技术老高了，你看那那些石头，它都不规则，它是硬摆起来的哈。嗯，它这不是也是那个土，人做这个摆起来的，这是是老，还不是多少年了？是吧？你们都不记得了？嗯，我们都不记了。他都不记。你们我估计有六十了吧？哎呀，都七十多了，七十多了都，七十多了，他也七十多了。哎呀，七十好几。还是这山里面的空气好养人，嗯，是不是？嗯，比城市的空气好。你们都看，看他们很多石头房子都没人住了，你们这还住着呢哈。人家都在这住，冬天冬天也不很冷，夏天也不很热。小孩就不在这山里住了，小孩都去城里了，只有老年人喜欢这山里面。你还别说，现在城市里面的老年人也喜欢山里。嗯、是不是好多人来这山里面避暑啊？哈、嗯，对不对？嗯，山气我们都过，阳气好。对，树木多，阳气好，温度也好，晚上凉快。城市污染的厉害。对对对对，污染厉害。你来这个山区，你这个呼吸空气，你感觉顺畅不顺畅？顺畅，对，呼吸都、哎、呼吸都舒服哈。哦，对。但是唯一的不好呢，就是山里面，它还是没有城市的热闹，是吧？啊，对吧？你买点东西啥的方便。嗯，对。我现在的条件还是好一点。对，现在好一点，对对。路好了。对。哦，就是。买这个的，买那个的都有。对对对。不过现在，这个国家也重视山区的发展，是吧？也扶持。你看这山区建的这路啊，都哈多平嘞。是不是啊？以前那都是，那都肯定走路都不好走，我估计。啊、嗯，对，一看这开发的那小路，那就不能走，那都是隔着一拉叉，不能走。对。我看那里面好像是以前是喂什么喂牛,牛的哈，对。哎呀，这石头房子以前建这一出院，估计要建好几年，<笑>是不是，叔、啊？就是住。因为那个时间修这个石头房，都是没没有钱呀、啊，都都是一件一件修的，一不是说一啥就能修起来的。哦，他那那主要是那个时候没有机器，嗯，没事都人工背的，往上背是吧？是吧？他都是他跟他互相的嘛，他跟你好比他给你修修，他修了你再给他修修，他再给他修修就修起来了。哦，对对对，真的修个房子真不容易，那过去哈。不过你们在山里面，石头方便哈、啊。你不用说那个江湖哥嘞。嗯<咳>。那清朝末年末期时候，到民国、中国人的水泥都不会找。对对对，那时候没有水泥。你看。水泥叫什么的？杨辉，从太平洋上过来的。哦。你像那个东，当时
国家那个落后程度到什么程度？对对对，现在不一样了，现在。哦，你国家还那么落后的，你合成一个个人就更不行了。对对对，他、嗯、就是这个本身这个劳动力。对对，这这下面是菜窖。嗯，不是。嗯，不是。以前那那个那个一说玉米水儿。弄上个布里蹲着它，就给它盖了。啊，那个地不是不分水。那现在现在吃水方便不？这山区这种。嗯，吃水还可以。自来水也安上了哈。啊，自来水。以前没有安自来水，以前的。嗯。有电视。电视。能收着。还能看了。能看。嗯。电视哈也能看。能看。那你你就是自来水没安之前，那是怎么吃水的阿姨？都是去喝淡水。那会儿喝比这个淡。这个是不红红，换了个不是有个粑嘞，他弄了这个喝没有水的，以前这个喝都有水去喝淡水。哦，用吃河水等于啊？你还没有到这个离军去游了吧？没有没有，我就走到这个地方。有个大水库嘞，有个水库里头。哦，就顺着这一条小路一直走，大概有多远？哎呦，你那个水库坝呢？啊，还有两三公里，两三十里地。三四十里地，啊，妈有吧，三十里，最多三公里，三公里哈，就是顺着这条小路一直走。那怎么样？我等一下，怎么样才那个拐到下面大路上去呢？下面就是我那那有一个岔路，就是就拐去了。就是那个一个水库，不是水库在楼里头嘞。哦，就到前面不远。水库那还有两三公里。哦，对。哦，以前吃水都是吃河水。嗯。那河水那不是？没有，不浑。以前的水不浑，以前的水有没有这个人都来回那个，除非就是走路路啊，没有没有没有污染，没有污染，清水对，清水。清水哎，我看你们这边很多这种这种果子啊，也是什么果子？这是牡丹花。哦，牡。哦，那是个牡丹花。哦，牡丹花。哦。那里头包着在这的。哦，怪不得，我说呢，啊，你们这里多好，你看自己种点菜，随便吃一吃，就比买的那种人家上化肥、上农药的那种干净多了。嗯，行行，你们忙、啊、是吧？我就逛逛啊，好、啊啊，谢谢你们，打扰你们了。好了，从这一直进就打底下那个路了。哎，好嘞。嗯，看，他这个就是也是以前的，就是现在呢。都快塌了，然后就是用那个那个大叔在这摆摆。哎，大叔，我我又来了。问你那个电视上演的那个太行山上是不是就说到咱们这边？哦，也，这就算是太行山了。太行，那那个打游击战啊什么的，那那对，那是还在灵川那方面，在也也在武乡呢，也是属于你们这个县里面，嗯、是吧？都属于山西，都属于山西。我见那那太行山里面那种那以前的老前辈们哈，领着打游击战是吧？对对对，太行山里面的人家都打不进来嘛，是吧？嗯，<笑>你们经历过没有？你们这个年龄？太行山那一部分，这是不是也在？这是太行山的一小部分，也在。哦，就是那个电视上演的哈。哦。其实每个太每个地方太行山里面都都有经过这种这种事情。嗯。像你们应该经过你们那个年龄。对。嗯、呃，确实，那个太行山上那个电视，呃，演的也就是发生在太行山上的一些事情，在山西这边很多地方都都经历过游击战。然后你看，曾经的这些太行山区，在我们的印象当中，呃，就是交通不便呀，是吧？比较落后一点的，经济不发达呀。但是现在来讲啊，真的这里面建设的是非常不错了。虽然是说我们眼前看到的这些村落。不是很好，但是呀、啊，很多的这个村落都成为了休闲避暑胜地了，在这边建了很多的农家乐啊，在外地打工的也都回来这边建了，建了农家乐以后，很多城市人在夏天来这边避暑，啊，五十块钱一天的，六十块钱一天的管饭，然后在这边空气好，环境好，比较凉爽。特别这个受这些老年人，特别是退休的人，他们喜欢。刚才那个大叔说前面有个大型的水库，我们骑摩托车去前面去看看。
刚才和那阿姨和那个大叔在那里聊天的时候，大家也能明显能感觉得到，就是他们还是非非常的热情、厚实和那个善良的，呃，就是感觉到和城里人有一种呃不一样的态度吧。看人家在这边划船玩水的有很多。说的是不是这个水库呢？应该不是，我往前走走，不知道刚才路过的那个地方是不是那个大叔说的水库。哦，我经过从那个路上一直往上面走，又到了一个村庄。这个村庄这边也有很多的农家乐。现在这些小村落啊，都已经成为了一个避暑胜地了。看看人家这边是在干什么的，摘黄瓜呢。就是这边的农家乐哈、啊，因为人少，所以他们大部分都是自己种的菜自己吃，比较绿色。这个大姐就是看着我直笑，应该是不知道是什么情况。现在呢，我们再不往前面走了。嗯、呃，这个视频就给大家分享到这里吧，下期再见，拜拜。